Livre du Jardin de Grenade De Rabbi Moïse Cordovero Traduit de l'hébreu par Raphaël Ben Abraham Rabbi Moïse Cordovero, Moshe Ben Yaakov Cordovero, aussi appelé le Ramak, né en 1522 en Espagne et décédé en 1570 à Safed en Israël, fut l'un des plus grands kabbalistes du XVIe siècle, réputé pour sa grande érudition, que ce soit dans l'étude talmudique ou dans celle de la philosophie. Il étudia auprès de Rabbi Joseph Caro et de Rabbi Salomon al qui fut certainement celui qui l'initia au mystère du Zohar. Le Ramak fondera par la suite une académie d'études kabbalistiques à Safed, dans laquelle il est admis qu'il enseigna à Isaac Luria, Elia de Vida ou encore Eime Vital. Dérouté par le manque de structure des enseignements du Zohar, il entreprend très tôt la rédaction de deux œuvres majeures de la littérature mystique qui feront sa renommée. Le Sefer Oriakar et le Sefer Pardes Rimonim. Le Sefer Pardes Rimonim, achevé en 1548, est l'ouvrage du Ramak qui connut la plus grande popularité et qui exerça l'influence la plus importante sur ses contemporains. Son contenu rassemble et organise tous les thèmes de la Kabbale dans un ordre cohérent, commençant par aborder la notion d'un soft principe infiniment mystérieux et inaccessible de la divinité, puis descend progressivement à travers les différentes forces divines des émanations et termine en abordant les différents phénomènes cosmiques. Son second ouvrage, le Sefer Oriakar, est un volumineux commentaire du Zohar auquel le Ramak dédia la plus grande partie de sa vie. Outre ces deux ouvrages monumentaux, le Ramak écrivit des commentaires sur les prières, différents ouvrages traitant de thèmes kabbalistiques dont un traité d'éthique appelé Tomer Devora qui se présente comme le premier document associant symbolisme kabbalistique et morale quotidienne de l'homme. Parmi ses autres œuvres on peut mentionner le Sefer Orner Rav, une justification de l'importance de la Kabbale et de son étude, le Sefer Elimar Abati, traité abstrait abordant la relation de la divinité avec ses Sefirot, ou encore le Sefer Gerushin traité rassemblant des réflexions et des commentaires kabbalistiques sur différents passages de la Torah. De manière générale, le système de pensée développé par le Rama que constitue avec la Kabbale lourianique l'un des deux pans synthétiques de l'approche de la Kabbale. Les œuvres du Rama comptent toujours à ce jour parmi les ouvrages fondamentaux que tout étudiant devrait approcher pour s'enfoncer dans les mystères de la mystique kabbalistique. Première partie appelée 10 et non 9 Chapitre 1 Il est connu et reconnu qu'à propos du nombre des séphirotes, et tous ceux qui s'attellent à cette sagesse mystérieuse sont unanimes pour le dire, qu'elles sont au nombre de dix, et il n'y a là-dessus aucune contestation. Et voici que c'est l'une des choses qui sont admises à propos de la sagesse des séphirotes. Et voici que nous fut donné le séphir Yetzira qui est attribué à notre père Abraham, qu'il repose en paix. Mais il y en a qui l'attribuent à Rabbi Akiba bien que cela ne soit pas le consensus. Et les paroles de ce livre sont profondes car elles fuient et se cachent des yeux de quiconque en contemple les sources, même si la majeure partie de ce qui s'y trouve correspond à des répétitions. Ainsi, nous devrons en être conscients dans chacune de ces sections. Et nous allons donc en expliquer les paroles par tout ce qu'il est possible de concevoir malgré notre faible entendement. Essai, 10 séphirotes du néant, au nombre des dix doigts, 5 face à 5. Et l'alliance unique est placée au milieu par la circoncision de la langue et la circoncision du membre. Ainsi, il ne nous est pas venu à l'esprit d'expliquer cette citation parce que sa profondeur et ses secrets nous sont cachés, car il se situe assurément au-delà de notre entendement et il n'y a aucun homme qui puisse descendre dans la profondeur de son énoncé outre le Rashbi ou Rabbi Akiba, qu'il repose en paix, dont la demeure n'est pas parmi les êtres de chair mais c'est à cause de l'obligation qui nous est faite que nous l'expliquerons amplement. Et ce qu'il faut en préciser c'est d'abord ce qu'il est dit, dix séphirotes du néant, au nombre des, dix doigts, en vérité cela est superflu car il serait approprié de dire dix séphirotes du néant en correspondance avec les dix doigts, alors pourquoi au nombre Deuxièmement, il est dit cinq face à cinq, à quoi cela se réfère-t-il Troisièmement, selon ces paroles elles seraient onze, car ce sont cinq face à cinq et l'alliance unique qui est placée au milieu. Cela fait onze. Quatrièmement, c'est ce qu'il est dit, par la circoncision de la langue et la circoncision du membre, il semble qu'il y ait deux arbitres. Pourquoi y en a-t-il deux Cinquièmement, quelle est la raison pour laquelle il nous est expliqué qu'elles correspondent aux doigts Car il nous semble que cela ne soit pas ce dont il est question. Sixièmement, si l'intention était de nous expliquer le propos des membres, il aurait été approprié d'expliquer tous les membres qui se réfèrent aux séphirotes comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu et des cieux. 
dans le quatrième chapitre de la section sur la Nejama, et il est dit que l'auteur de ce livre a voulu cacher dans ce paragraphe toute la sagesse des séphirotes et la dominer en disant qu'il y a dix séphirotes, et après avoir dit qu'elles sont dix, car ensuite le sujet de la limitation et de la corporalité continue un peu après les avoir divisées par un nombre, il est dit qu'elles sont des néants, et l'explication de ces deux noms du néant, c'est qu'ils signifient sans essence, car bien que nous ne nions pas le fait qu'elles sont dix, la foi véritable c'est qu'elles sont du néant, sans essence. Le sens en est qu'elles n'ont pas d'essence que les fils de l'homme puissent appréhender, car elles ne sont ni limitées ni concevables puisqu'elles se trouvent rejetées hors de la frontière de la corporalité. Or ce qui n'est pas corporel n'est concevable que par l'esprit intelligent des fils d'Israël à travers des visions prophétiques. Et le sens du nombre 10, bien qu'elle soit du néant, sera expliqué dans les sections qui vont suivre, avec l'aide et le secours de Dieu. Et il est dit au nombre des dix et ce Torah, car cela n'explique pas la plus grande partie de ce qu'il est nécessaire à cause de l'insuffisance de notre entendement, car dans l'existence n'existe rien d'autre que la simple unité. Là-dessus, il est dit qu'elles ont précisément un nombre, et le mot séphirote est l'expression du nombre, car on trouve en elles le nombre, même si elles sont des néants. Et la preuve de cela c'est leur nom, car les séphirotes sont l'expression du nombre comme nous l'avons expliqué. Et afin de confirmer qu'elles ont un nombre et que ce nombre est dix, il est dit, au nombre des dix doigts, et il est dit, quand je vois les cieux, œuvre de tes doigts. Ainsi, à partir de ce verset il est attesté que la création des cieux et de leur légion se fit par l'intermédiaire des doigts qui sont l'appellation des séphirotes du roi, le roi des rois. Or les doigts sont dix, aussi il se trouve que les séphirotes par lesquelles se fit la création du monde, sont dix, cinq face à cinq. La difficulté provient du fait qu'un verset dit « Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux », il se trouve que les cieux sont l'œuvre de la main d'Elohim ce qui fait cinq doigts, et ce sont simplement cinq séphirotes et non dix. C'est pourquoi il est dit cinq face à cinq car les cieux sont l'œuvre de la main d'Elohim, et la terre est l'œuvre de la main d'Elohim. Il apparaît que les deux ensembles font assurément dix, et c'est cinq face à cinq, cinq à droite et cinq à gauche, la droite pour faire les cieux et la gauche pour faire la terre, et l'alliance unique est placée au milieu. La difficulté provient du fait que ceci n'est pas nécessaire, car est-il dit qu'elles sont cinq ou qu'elles sont vingt, et le sens en est que les doigts sont vingt. 10 pour les mains et 10 pour les pieds, ce qui donne en tout 20. Ce que tu dois dire, c'est que les 10 qui correspondent aux pieds sont l'ombre et l'image des 10 qui correspondent aux mains. Mais il n'y a jamais que 10 séphirotes. Et cela indique seulement que les 10 séphirotes de Beria sont l'ombre et le vêtement des 10 qui se trouvent dans la Tziloute, comme nous l'expliquerons dans la section sur la Tziloute, Beria, Yetsira et Asia, avec l'aide et le secours de Dieu. Ainsi, nous dirons qu'elles ne sont jamais que 5 et que les cinq de gauche sont l'ombre des cinq de droite, et les séphirotes ne sont donc jamais que cinq, ou bien reprenons et disons qu'elles sont vingt. C'est pourquoi il est établi que les deux se trouvent dans une seule maison en disant, et l'alliance unique. Et la règle de cela c'est que puisqu'entre cinq et cinq nous trouvons une unité et une alliance qui les réunit, il se trouve que les cinq de droite et les cinq de gauche ne forment qu'une seule chose et un seul sujet qui régit les dix séphirotes. Ce que nous ne trouvons pas entre les dix des mains et les dix des pieds car nous verrons que ce sont deux systèmes. Chacun composé de dix et l'un étant l'ombre et le vêtement de l'autre. Et ce qui arbitre entre cinq et cinq c'est la langue entre les doigts des mains, et la circoncision du membre entre les dix des pieds. Et en ce qui concerne le fait que les séphirotes soient cinq face à cinq, les commentateurs ont fourni deux explications. La première, c'est que les séphirotes s'organisèrent en deux systèmes, un système qui est Keter, Okma, Bina, Ezed et Geboura qui sont cinq, et il a été dit qu'elles régissent les supérieurs, et Tiferet. Neza, Od, Yezod et Malkout qui forment le second système pour régir les inférieurs. Et même s'il n'est pas dit que c'est pour régir les supérieurs et les inférieurs, nous l'avons accepté. Ainsi, le sujet de la division des séphirotes est une bonne chose, car telle était l'opinion du Rajbi, qu'il repose en paix. Et on ne retrouve cela qu'en certains endroits, particulièrement au sujet des Tophilins, car les quatre passages de la tête correspondent à Okma, Bina, Ezed et Geboura, et dans ceux du bras on retrouve Tiferet. Neza, Odeyezod. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vetanon. Et ainsi, il faut prendre ces choses en grande considération, car il est écrit ailleurs que les quatre passages sont les quatre lettres. Ainsi, il apparaît de tout cela que les séphirotes sont divisés en deux systèmes, comme l'ont dit les commentateurs. Et ainsi, au sujet des Merkabot qui se trouvent dans les séphirotes, il a été expliqué dans les Tikkunim que la face d'un homme au-dessus du trône c'est Tokma et Keter. Qu'est-ce Kokma C'est la sorte d'homme. Et l'aigle c'est Bina, le lion c'est Ezed, 
et le taureau c'est Gilboura. Ceci donne la Merkaba supérieure, et au-dessous d'elle se trouve la seconde Merkaba, et c'est la face donne pour Tiferet, et Nezza, Odey et Zod, ce sont le lion, le taureau et l'aigle. Ceci donne la seconde Merkaba, et la Keter suprême régit tout en haut alors que Malkout régit tout en bas. Ainsi, les séphirotes sont divisés selon les deux systèmes que nous venons d'indiquer. Et outre cela, il y a de nombreuses autres choses nécessaires mais nous n'allons pas nous y attarder de peur de nous éloigner de notre objectif. Et voici que c'est selon ce commentaire que nous allons expliquer ce verset. Et cette Iferet qui est l'alliance unique qui s'élève tout en haut et attache les supérieurs aux inférieurs, en s'élevant parmi les trois premières séphirotes et en arbitrant entre les bras. Et elle prodigue au Netsaïm, à Yézod et à Malkout. Ainsi, l'alliance unique est placée au milieu entre la circoncision de la langue et la circoncision du membre, c'est-à-dire qu'au milieu des dix doigts supérieurs, celle qui arbitre cette iferette et elle est appelée circoncision de la langue comme je vais l'expliquer. Et il est dit l'alliance unique car le sujet de l'alliance correspond au sujet de la coupure, et c'est par l'intermédiaire de la coupure de cette chose que se fit le camp de l'oyance, et c'est le sujet de l'alliance. Et il y en a qui pensent que cela signifie unité et d'autres que cela signifie « unique », et le tout se dirige vers le même endroit. Mais la majorité a opté pour le mot « unité », car c'est par l'intermédiaire de l'alliance que se fait l'unité qui est le ken de la chose, sa force et sa particularité. Et il y en a qui ont expliqué la circoncision de la langue par Bina, mais selon notre interprétation il s'agit de Tiferet, bien que la langue soit une appellation de Bina et non de Tiferet. Cependant, il n'est pas dit langue mais circoncision de la langue qui est la voix et la parole qui émanent de la langue c'est-à-dire grâce à la langue. Et voici que la voix est une combinaison d'eau, de feu et d'air, comme cela est bien connu. Et ce sont les trois aspects de Tiferet, car c'est l'air qui tranche entre les eaux et le feu de Ez et de Geboura. Et voici que cela ne se réfère pas à l'organe qu'est la langue, car sinon cela poserait difficulté puisqu'elle serait onze avec celle qui arbitre. Mais celle qui arbitre c'est la voix, et c'est Tiferet par le secret de son élévation verbina qui est la langue et le chauffard, car c'est de là qu'émane la voix, combinaison d'eau de feu et d'air, et c'est l'aspect de Tiferet qui s'élève entre les trois premières, qui arbitre entre Ez et Geboura, et qui se réfère au ken existant entre les cinq supérieurs et les cinq inférieurs, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appassions, avec l'aide de Dieu. Et la circoncision du membre, c'est l'alliance de la circoncision. Et l'explication de membre c'est que cela est semblable à selon l'espacement de chacune et les guirlandes, car nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué, selon l'espacement, c'est comme un homme s'unit à sa compagne qui est la femelle. Et ceci concerne l'unité qu'il y a entre les dix doivent des pieds grâce aux membres qui les réunit. Et cette explication est nécessaire car la circoncision de la langue réunit les dix doivent des mains, et la circoncision du membre réunit les dix doivent des pieds. D'après ce qu'il est expliqué dans le sixième chapitre, et c'est, il conclut avec lui une alliance entre les dix doigts de ses pieds et c'est l'alliance de la circoncision, et entre les dix doigts de ses mains et c'est l'alliance de la langue. Et ce verset sera expliqué selon l'explication que les commentateurs ont donnée à propos de 5 face à 5. Chapitre 2 Nous allons également expliquer ce verset selon un autre commentaire qui a été énoncé à propos de 5 face à 5. Et ceci sera plus approprié à la chose. Et cela est également admis en de nombreux endroits des paroles du Rajbi, qu'il repose en paix. Et le sujet des cinq de droite et des cinq de gauche c'est que les cinq de droite sont les cinq séphirotes ayant une tendance générale vers le côté de Ez qui est la droite. Et ce sont Keter, Okma, Ez, Nezza et Tiferet. Alors que les cinq qui sont à gauche sont les cinq séphirotes ayant une tendance générale vers le côté de Dino qui est la gauche. Et ce sont Bina, Geboura. Od, Yezod et Malkout. Et puisque Tiferet est le principe de l'axe central, c'est donc le principe de Ez comme cela est connu, car elle se trouve en bas vis-à-vis -vis de Ez, et elle tend vers la droite. Et en ce qui concerne Bina, elle se réfère à Dine car elle est appelée auteur d'actes héroïques puisque c'est à partir d'elle que l'on suscite les jugements, comme nous l'expliquerons dans le sixième chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et ainsi, il est dit de Od, et mon teint fut changé en corruption, et peine de tout le jour contient les lettres de Od. Et Yezod est également un principe qui tend vers le côté de Geboura. Et ainsi, le Rajbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikunim à propos de la neuvième avec joie que le juste s'élève de la gauche et le pilier central s'élève de la droite. Et il est encore expliqué à ce sujet, le juste est celui qui tend vers la gauche car c'est Isaac, la fin de la vie, le vivant éternel attaché à la gauche et se tera. Et puisque la langue se trouve à sa place, il faut expliquer cela plus amplement. En étudiant attentivement chacune de ces paroles, il apparaît que le principe de Yézot envers la gauche, 
à l'opposé à Tiferet, et il est possible que cela soit la signification des deux arbitres, outre d'autres explications qu'il faudrait énoncer, comme nous l'expliquerons dans le quatrième chapitre de la section sur les arbitres, avec l'aide et le secours de Dieu. Et le principe de Malkout est également digne, car il est connu de tous les kabbalistes qu'elle est appelée à tribu.